இந்த விழாவுக்கு உள்ள வரும்போதே வந்து வரவேற்பு ஏற்பாடுகள்லாம் வித்தியாசமாக மனதில் பதையும் வகையில் இருந்ததுன்னு எல்லாருமே பாராட்டினாங்க அதை ஒரு வாய்ப்பாக எடுத்துக்கொண்டு இந்த விழா திரைப்படத்துடைய ஆர்ட் டிரெக்டர் தான் அந்த வரவேற்பு ஏற்பாடுகளையும் உங்களுக்காக செஞ்சிருக்காரு அவரை உங்கள் முன் அறிமுகப்படுத்த நாங்கள் விரும்புகிறோம் உங்கள் கரகோஷங்களுக்கு மத்திய விழா திரைப்படத்துடைய ஆர்ட் டிரெக்டர் திரு மணிமொழியன் அவர்கள் நன்றி அடுத்ததாக விழாவை வாழ்த்தி பேச இயக்குனர் இமயம் திரு பாரதி ராஜா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் பாலச்சந்திரவர்களே மேடையிலே வந்திருக்கும் கலையுலகின் பெருமக்களே வந்திருக்கும் ரசிக பெருமக்களே பெரியோர்களே துறைமார்களே ஊடக பத்திரிகையாளர்கள் ஊடகங்கள் அனைத்திற்கும் நன்றி பொதுவாக இந்த வரும்போது இப்போ பாலச்சந்திரன் சொன்னார் ஏதாவது பத்திரிகையில் வர மாதிரி விவகாரமாக சொல்லி நமக்கு அது என்னன்னா நான் தான் சொல்லுவேன் நான் வரமாட்டேன் ஃபங்க்ஷனுக்கு பேச மாட்டேன் பேசுனா ஏதாவது பேசி ஏதாவது ஒரு ரொம்ப எழுத்துட்டு போவேன் நம்மளுக்கு போய் பேச தெரியாது இதே மேடையிலே ரெண்டு தடவை பேசி ஒரு தடவை மாட்டினேன் இப்பவும் பேசுவேன் தப்பா போயிடும் தயவாக நினச்ச வரிசை எல்லாரையும் சொல்லணும் இல்லையா அப்போ சொல்லும்போது நான் நினச்சேன் எங்கே மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் தென்னிந்திய திரைப்பட திரிசின் தலைவர் அவர்களே தமிழ்நாடு திரைப்பட வியாபார சில சபையின் த ஓ அப்படி ஒருத்தர் இல்லவே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லணும்னு நினச்சேன் சொல்லக்கூடாது நினச்சி சொல்ல வச்சுட்டார் வேணா வாங்க மேட்ரு வரும் ராமநாராயணன் அதாவது சாக்கடிச்சு லைட்டை வச்சுட்டு ஏதோ தேடினா என்ன தேடு மனிதனை தேடுகிறேன்னு சொன்னான்னோ உண்மையிலே சினிமா உலகில் தேடினால் சில நல்ல மனிதர்கள் ஒரு மனிதன் ராமநாராயணன் இதுவரையிலும் யாருக்கும் எந்த தீங்கும் பண்ணாமல் பிறருடைய மனம் ஊனப்படாமல் சின்னவனாக இருந்தாலும் சரி பெரியவனாக இருந்தாலும் ஒரே நல்ல மரியாதையுடன் பழகக்கூடிய ஒரு சினிமா கலைஞன் ராமநாராயணன் அவர் கணக்கு வழக்கில் கொஞ்சம் என்ன கார் குடிக்காரது அந்த கணக்கு வழக்கில் இருப்பாரு தவிர மித்தவர்களை கணக்கு பண்ண மாட்டார் அதுதான் ஒரு அற்புதமான ஒரு மூன்று தலைமுறை நான்கு தலைமுறை கடந்த ஒரு மனிதன் இந்த அளவும் அப்டேட் பண்ணிக்கிறாங்கள அதில் அவர் தான் நீங்கள் எங்கே சிறப்பான விஷயம் இருக்கோ அது பிற மொழியாக இருந்தாலும் சரி தேடி கண்டுபிடிச்சி கொண்டாந்துடுவார்கள் ஆனால் சப்தம் இல்லாமல் லோ ப்ரொஃபைலில் மிக பிரம்மாண்டமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்காள் அவர் இன்னொருத்தரும் அதை பிரபலப்படுத்தவா ஒன்று எதுவுமே சப்தமே இருக்காது ரொம்ப அமைதியாக அடக்கமான ஒரு நல்ல ரசிகன் கலைஞன் அந்த காலத்தில் மெடிக்கல் ஷாப் வச்சுருக்க காலத்துலேருந்து தெரியணுங்க ராசியர் கூட வருவார் அஸ்டன்னா நான் இவரை விட்டு இல்லை ராசியர் கூட உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் இவர் இவர் கூட அது பண்ணதில்லை ஆனால் அதுக்கு பின்னால் எடுத்து வைக்கின்ற ஒவ்வொரு அடியையும் அளந்து நிதானித்து செய்யணும் அவர் ஒரு படம் பண்ணாருனா சூப்பர் ஹிட் அது குரங்க வச்சு பண்ணாலும் சரி கரடியை வச்சு பண்ணாலும் சரி மனுஷனை வச்சு பண்ணாலும் சரி வச்சு வெற்றி தான் அவர் கிராஃபிக்ஸ்லையும் பண்ணுவார் எல்லா வேலையும் இதையும் பண்ணுவார் ஆனால் வெளியில் தெரியாது ஒரு நல்ல மனிதன் அதே மாதிரி எல்லாரும் எல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஜேவி மீடியா ஒரு நம்பிதா கூட சொல்லிச்சு உடனே நம்பிதா சொன்னால் நம்பிட்டாங்க எல்லாம் எனக்கு இது வரைக்கும் அவர் தெரியாது பட் அந்த குறுமடங்களுடைய குறுமட தயாரிப்பு பற்றி அங்கே முதல்ல சொல்லி இயக்குநர்களை ஊக்குவிக்கிறதுல உண்மையிலே நீங்கள் சிறப்பான ஆற்றும் ஏன்னா சமீப காலமாக ஃபைலை தூக்கிட்டு ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸ் அலையிறவன் தான் போவான் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆனால் ஒரு நல்ல நுழைவாயில் இது குறும்படம் செய்து அதை இன்றைக்கி பாலச்சந்திர சார் பேசும்போதே சொன்னார் 
ஒரு இளவு வீட்டில் காதலை இவ்வளோ அழகாக சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு சின்ன நீ அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே இவ்வளோ அழகாக படம் சொன்னவன் நீ எதை வேணாலும் சாதிக்கலாம் அதில் ரொம்ப என்னையாக இதை இளவெடுத்த காதல்னு கமல் சொல்லும்போது ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்போம் என்னையா இளவெடுத்த காதல்னா அதை பேஸ் பண்ணி அதில் ஒரு ஹியூமர் இவ்வளவு பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத பாரதி பாலகுமாரன் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்கோம் என்ன எனக்கு இந்த மதுரை மண்ணு படாத பாடுபடுது இந்த தண்டட்டிகாரி எல்லாம் எங்கிருந்து திடீர்னு உள்ள வந்துட்டாங்க பக 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 பண்ண ஒரு காலத்தில் நான் மண்வாசல் படம் பண்ணும்போது மெட்ராஸில் சென்னையில் எல்லாரும் என்ன லாங்குவேஜ் சார் கேட்டான் என் தோறும் மண்வாசல் இவங்க இது எங்கள் வட்டார வழக்கியா என்ன சில இடங்கள் புரியல அதெல்லாம் யார் இந்த காந்தி மீது ஒரு கிளவியாக வருவோம் இப்படியெல்லாம் இப்படி தான் உண்டா இப்போ அது யாரும் கேட்கறதில்ல அன்னைக்கு விதைச்சது இன்னைக்கு எந்தெந்த ரூபத்துலேயே வந்து பயங்கரமாக ஒரு மதுரை அந்த மதுரை மண்ணுக்குன்னு இப்போ எல்லாரும் தேடி தேடி போய் அங்கே உட்காந்து அது மொழி புரியுதோ இல்லையோ உட்காந்து விளையாடுறேன் ஆனால் மொழி புரிந்து அந்த மண் வாசனை அறிந்து செய்திருக்கிறான் பாரதி பாலகம் ஒரு நகைச்சுவை தெரியுது படம் போகிறா பார்த்தீங்கன்னா காதலை மட்டும் சொல்ல ரொம்ப ஒரு ஒரு நகைச்சுவை ஒரு என்னவோ பண்ணியிருக்கான் பாட்டு பார்க்கும்போது என்ன தெரியாமல் ஒரு குதூகம் வந்துடும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது எங்கள் மண்காரன் ஆயினால் நீங்கள் சிறப்பாக செய்வோம் நான் இன்னொன்றே சொல்லுவேன் பாரதி பாலகுமாரன் நீ பாலகுமாரன் இப்போ நீ பாரதி ராஜாவுக்கு மேல் வளருவாய் ஏன்னா ரொம்ப சின்ன பையன் இவன் வயசுக்கு ரொம்ப உள்நோக்கி பாஞ்சிருக்கான் எழுத விட்டு ரொம்ப அழகாக அணு அணு பார்த்துருக்கான் அது எங்கள் பொம்பளை ஆம்பளை ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் அதீதம் தான் இது நானும் கூட சொல்கிறேன் கொஞ்சம் அடக்கமாக சொல்லியிருப்பேன் நாம் ஈஸ்த் டிக்ஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு அவலமான விஷயங்களை கூட அழகாக சொல்ல வேண்டும் என்பது தான் சினிமா இதில் கொஞ்சம் நையாண்டித்தனத்தின் உச்சத்தில் தான் சொல்லியிருக்கேன் இது நடப்பு இது எங்கள் பார்த்துக்கொண்டு ஒன்றும் நடக்காத விஷயம் கிடையாது இந்த பாடலோ அந்த இந்த இது நடக்கின்ற விஷயம் எல்லா வீடுகளும் எல்லா கிழவியும் இப்படி தான் இருப்பான் எல்லா கிழவிகளும் இருப்பாங்க பட் அதை கூட அந்த நீ இளைஞன் அதனால் ரொம்ப அழகாக தைரியமாக சொல்லிட்டேன் செத்து போ செத்து கார்க்கு வேற அவன் வைரமுத்து பையன் ரொம்ப கணினி யுகத்தில் வாழ்ந்தாலும் சரி ரெண்டுக்கும் பாலம் போட்டு ரொம்ப அழகாக நினைக்கிறான் ரொம்ப கெட்டிகிறான் அவன் பேசும்போது கூட இவன் பிறந்து இவன் பிறக்கும்போது தான் அவன் வந்து க பாட்டு எழுதணும்னு நினைக்கிறேன் கவிஞர் என்கிட்ட இன்னைக்கு இந்த மேடையில் பேசும்போது கூட அறிவுபூர்வமாக பேசுகிறான் ரொம்ப அழகாக ஒரு பாடல்னாலும் முத்து மாதிரி அழகாக இருக்கு இன்னும் நையாண்டித்தனை வேற ஜேம்ஸ் வந்து பேசும்போது சொன்னார் இது சென்டிமெண்டாக என்னமோ மாதிரி சென்டிமெண்டாக ஒரு மாதிரி இருக்கே செத்து போ செத்து போன்னு எல்லோரும் யோசிக்க வேண்டிய ஒன்று தான் சென்டிமெண்ட்டுங்கிறதே கிடையாது மண்டையில் நல்லது இருந்ததுன்னா சென்டிமெண்ட்டெல்லாம் கிடையாது இளையராஜா முத முத அன்னக்கிளிக்கு பாட்டு ரெக்கார்டிங் எல்லாம் முடித்து கம்போசிங் எல்லாம் முடித்து ஆர்கெஸ்ட்ராவுக்கு எல்லாம் நோட்ஸ் கொடுத்துட்டு ரெடி டேக்னா டேக்னு இப்படி ஆரம்பித்தாங்க கரண்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு முதல் பாட்டு அன்னக்கிளிக்கு தலையில் கை வச்சு ஓரளவு இல்லைடா டெய் நமக்கு விதி சரியாக தான் நம்ம இங்கே வந்து உட்காந்ததே பெரிய விஷயம் ஏவிஎம்குள்ள அந்த கேட்டுக்கு வெளியே உள்ளே விட மாட்டாங்க அந்த காலத்தில் சுழியோங்கிறது பெரிய விஷயம் அப்போ போனதே அந்த நாள் பார்த்து ஏமாற்றி உள்ளே போகணும் அந்த கேட்டு வழி போகும்போது சட்டையை பிடிச்சி இழுத்து வெளியே எடுத்துவோம் ஏன்னா எதையா பார்க்கலாமான்னு அப்பேற்பட்ட ஒரு இடத்துல இங்கே வந்து ரெக்கார்டிங்கில் நம்ம மதிச்சு பஞ்சாரம்னாச்சுலாம் இங்கே உட்கார வச்சு பாட்டு எடுக்கிற அளவுக்கு வந்துட்டோம்னா நம்மக்கிட்ட ஏதோ இருக்குடா இதெல்லாம் சென்டிமெண்டாக கிண்டிமெண்டாக அதுன்னு சொன்னேன் இன்றைக்கும் அது ஜெயிச்சிருக்கு அதுபோல் ஜேம்ஸ் வசந்தன் ஒரு நல்ல சொன்ன மாதிரி ரவிக்குமார் ரொம்ப அழகாக கால் மேலே கால் போட்டு விமர்சிப்பது என்பது பேர் ஆனால் எல்லாரும் ஏதோ ஒரு ஆதங்கத்தில் தான் சொல்லிவிட்டு அப்புறமே உள்ளே வந்தோடனே ஆஹா இவ்வளவு சந்தனம் வணக்கம் என்று தெரியவில்லையே சொல்லுவாங்க கவிஞரே என்னுடைய பெரிய அற்புதமான என் மண்ணின் மைந்தன் உலக மகா கவிஞன் வைரம்பு தூழ ஒரு தீக்குச்சி இந்த சினிமா சூழலை எரித்து விட மாட்டோமோ என்று எழுதியவன்தான் ஆனால் பின்னால் அந்த சினிமாவுக்கு ஆண்டு நீ போராடியிருங்க அது ஒரு ஒரு சின்ன இது இதெல்லாம் நம்ம பெருசாக எடுத்துக்கூடாது வசந்தன் உனக்கு வில்லேஜ் எப்படி தெரியுமோ எனக்கு தெரியாது ரொம்ப அற்புதமாக போட்டிருக்கிறாய் அந்த சவுண்டு சப்தங்களில் எனக்கு என் மண்வாசனை தெரிகிறது
ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏன்னா இளவு வீட்டெல்லாம் யாவனு நினச்சி சீரும் கஷ்டம் நான் இளவு வீட்டை பல விதங்களில் சொல்கிறதா இருந்து அப்போ நிறுத்திட்டேன் இன்னும் சொல்கிறதுக்கு எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது இந்த இளவு வீடுங்கிறது அதை ரொம்ப அழகாக சாங் போட்டிருக்க புதியவர்களை ரொம்ப அற்புதமாக இங்கே நீ அறிமுகப்படுத்தினாய் அது ஒரு உன்னுடைய நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்த கலைஞர்களுக்கு இதை காட்டில் சன்மானம் கிடையாது மேடையில் அழைத்து அவர்களை கௌரவிப்பதுதான் இது அதுலேயும் ஓப்பனிங்கிலே ஒரு டெத்தை காட்டி ஒரு இளவு வீட்டில் முடி போட்டி அவனால் அதை ஓப்பன் பண்ணுவான் அதுலேயும் எங்களுடைய வெள்ளப்பாண்டி அவன் என் ஆள் மரவட்டிக்காரன் நான் தான் நடிகன் ஆகினேன் அவனை போட்டு சாவில் உட்காந்து கட்டி இருக்கு தண்டமாளி எங்கள் ஊர் காலம் அந்த ஆள் மூச்சு வருது எல்லாம் எங்கள் ஊர் மண் அப்படி வீசுது இதில் பெரும்பாலும் என் பட்டறையில் இருந்தவங்க இருக்காங்க ஆனால் புது பையன் அவன் தான் மகேந்திரனா அவன் பார்க்குறதுக்கு வந்து எங்கேயோ ஒரு கவர்ச்சி வச்சுருக்கான் மூஞ்சியில் தாடி இருக்கு இதையும் மீறி எல்லாத்தையும் மீறி ஏதோ ஒன்று இருக்கு அவங்கள்ட்ட சூப்பர் நைஸ் பாய் நைஸ் கேர்ள் ஹீரோயின் அல்ச ரொம்ப பிரமாதம் படம் வெற்றியும்னு எல்லாரும் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க மைக்கை பிடிச்சா என்ன பண்ணுறது இதே கூட்டம் வெற்றி விழாவிலே வர அதெல்லாம் ஒரு ஒரு மிகைப்படுத்தல் ஆனால் இந்த படம் நான் மிகைப்படுத்த விரும்பவில்லை இந்த படம் இவர்கள் பேசியதை காட்டும் ஹியூமர் சென்ஸோடு பண்ணியிருக்கான் வெறுமனே காதலை சொல்லியிருந்தால் கூட சந்தேகம் வந்துடும் பட் காதலை ஹியூமரோடு சொல்லியிருக்க இப்போ ட்ரெண்ட் வேறு தலைமுறைகள் மாறி இருக்கிறது நாலு தலைமுறை மாறி இன்றைக்கி நான் சிவகார்த்திகேயன் சேதுபதி ஏன்னா சேதுபதியெல்லாம் நீங்கள் சாதாரணமாக கொண்டு வந்து கொஞ்சம் ஹீரோ வாப்பன்னா யோ என்ன விளையாடுறீங்கன்னு நிச்சயமாக அவன் நிச்சயம் போராட்டங்களை சந்தித்து தான் அவனில் வந்திருப்போம் இல்லை இல்லைங்க விதைக்கும் போது நிலத்தில் விதைச்சிட்டே இருப்போம் அது போல் நம்ம இந்த வரப்பு கிட்ட போய் தவறி விழுங்க முளைச்சோம் சர்ருன்னு வீரியம் உள்ள விதை அது மாதிரி இது எங்கேயோ இருந்தாலும் நிலந்த வரை இருந்தாலும் வீரியமான விதை விஜய் சேதுபதியெல்லாம் அவர் வீரியமான விதை இல்லை யாருமே நிச்சயமாக நான் போய் யாரை வேணாலும் நடிகை நாக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆள் தான் கொஞ்சம் யோசிப்பேன் என்ன என்ன ஹீரோவுக்கா சரி சரி பார்ப்போம் ஏதாவது வேறு கேரக்டர் தான் பாருன்னு தான் சொல்லுவேன் ஹீரோ இந்த அக்செப்ட் பண்ண வச்சுருக்கேன்னா அவன் எங்கேயோ முளைச்சிருக்கான் அப்படி தன்னையும் அறியாமல் வீரிய வித்தாக இருந்திருக்கான் இல்லைனா விஜய் சேதி வர முடியாது ஆக ட்ரெண்ட் நல்லா இருக்கு மாறி இருக்கு சினிமா பிரமாதமாக இருக்கிறது ஏன்னா இது ஒரு பெரிய பூச்ச வண்டியெல்லாம் காட்டி எங்களை ஏமாத்துவாங்க அந்த காலத்தில் உள்ள நுழையிறதே கஷ்டம் என்னை ஏவிஎம் சூடியை விட்டு உடனே பிடிச்சி அடித்து வெளியே தள்ளி விட்ட ஒரு ஆள் இருக்கான் அது சர்வனந்த ஆட்டியே சொல்லுவேன் அந்த காலத்தில் சர்வசந்தம்னு ஒரு படம் போட்டாங்க அதை அந்த புரோக்கர் மீடியேட்டர் கூட சேர்ந்து போய் உட்காந்து படம் பார்த்துட்டேன் பேட்டி லைட் அடித்து உள்ளே வந்து டக்குன்னு ஒரு அடி அடித்து சட்டையை தீ கொண்டு நேர் அதை கேட்டு வெளியே விட்டான் நான் இன்றைக்கி சேலஞ்ச் பண்ணேன் ஒரு நாளாவது இந்த ஸ்டுடியோக்குள்ளே நுழைஞ்சு நான் படம் டயரக்ட் பண்ணல பாரதி ராஜா இல்லை தான் என்ன அதுக்கப்புறம் அந்த ஏவிஎம்கே ஒரு படம் பண்ணேன் இது என்னென்னா விதைக்கும் போது சில நேரம் தூக்கி எரிஞ்சிடுவான் வர போட்டி நின்று பிரமாணமாக வளர்ந்துடும் அதை மாதிரி வளர்ந்த கலைஞர் தான் நிறையா வித்தியாசமாக இருக்கிறது பாடல்கள் பார்த்துட்டு ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு நல்ல ஹியூமர் சென்ஸ் இந்த பையனுக்கு எப்படி பின்னி எடுத்திருக்கான் எங்கள் கிளவிகள் கொஞ்சம் ஆதரவு இருந்துச்சு வயசானவங்களை போட்டு ரொம்ப கிண்டல் பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் இருந்தது ஆனால் வாழ்க்கையை வினோதமாக எடுத்துருந்தோம் வயசாயிடுச்சுன்னு வருத்தப்பட்டு உட்கார முடியும் இப்போ பேசும்போது ரவிக்குமார் சொன்னான் அந்த தவறான ஒரு கணக்கு நான் பள்ளிக்கூடம் படிக்கும்போது இவர் பதினாறு வழியே படம் பார்த்தேன் நான் பதினாறு வழியில் படிக்கும் பதினாறு வழியில் படம் எடுக்கும்போது எட்டாம் கிளாஸ் படித்து லீவில் போய் படம் எடுத்துட்டோம் நாங்கள் ரெண்டு மாதம் லீவ் விட்டாங்க முழு பரிசை எழுதிட்டு எட்டாம் கிளாஸ் முழு பரிசை பிடிச்சிட்டு நேராக முதலாளி ராஜகுண்ணு வந்தார் இந்த ரெண்டு மாதம் ஃப்ரீயாக இருக்கேன் யூஸ் பண்ணுங்க என்ன என்ன வச்சுருக்கடான்னு இந்த கதை இருக்குன்னு டக்குனு போய் மைசூர் போய் படம் எடுத்துருந்தேன் நான் எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கும்போது நீ பத்தாம் கிளாஸ் படிச்சிருக்கேன் சார் வய வயசு வித்தியாசம் இருக்குமா கண்ணா சினிமா கலைஞர்களுக்கு தெர் இஸ் நோ ஏஜ் என்றைக்கு இந்த மக்கள் மத்தியிலும் ஊடகங்கள் மத்தியிலும் நாம் நிலைத்து நிற்கின்றோமோ நாம் உயிரோடு இருக்கோம் என்றைக்கு ஊடகமும் மக்களும் நம்மை மறக்கிறாரோ தட் இஸ் த டே ஃபார் டெத் ஃபார் எ கலைஞர் அதனால் நீயும் காலகாலத்துக்கு இருப்ப இங்கே பீஷ்மர் இன்னைக்கு உட்காந்துருக்கார் நான் ரொம்ப கஷ்டம் இங்கேருந்து வரணும் மயிலாப்பூர்லேருந்து வரணும் எவ்வளவு டிராஃபிக் அந்த மனிதன் வந்ததுதான் உன்னுடைய மிகப்பெரிய வெற்றி பாலச்சந்திரன்
எல்லா கலைஞர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதுக்கு மேலே சொல்லணும் சைலண்ட் இஸ் மோர் பவர்ஃபுல் தேன் ஸ்பீச் ரெண்டு செகண்ட் சைலண்ட் இட் கிவ்ஸ் மோர் எஃபெக்ட் டு த ஃபிலிம் தேங்க்யூ நன்றி